jetzt geht's in die historische Altstadt hinein. Kommt mit! In diesem Video zeige ich euch Tossa de Mar, eine meiner Lieblingsorte an der Costa Brava. Am Ende verrate ich euch noch ein paar Geheimtipps, falls ihr den Ort selbst einmal besuchen möchtet. Wir sind schon sehr oft hier gewesen, da wir hier Familie haben, die wir regelmäßig besuchen. Deshalb kennen wir uns hier fast wie Locals aus. Der Ort hat etwa 6000 Einwohner und ist damit recht überschaubar. Im Sommer wird Tossa jedoch zu einem beliebten Badeort und zu den Einwohnern kommen viele Urlauber hinzu. Anders als viele andere Badeorte am Mittelmeer hat es Tossa geschafft, sich dem Massentourismus zu entziehen. Hier findest du keine riesigen Hotelanlagen, Partytouristen oder laute Clubs. Der Ort ist eher mondain und entspannt, auch wenn im Sommer einiges los ist. Fangen wir mit den Stränden an. Hier siehst du mich am Hauptstrand, den Playa Gran. Der Sand ist sehr grobkörnig und das Wasser bleibt auch im Hochsommer erfrischend kühl. Ich habe zwar keine Beweise, aber die Wassertemperatur fühlt sich hier immer ein wenig kühler an als an den anderen Stränden der Costa Brava. Wenn du ins Wasser gehst, wirst du schnell merken, dass es nach nur etwa drei Metern schon ziemlich tief wird. Außerdem schwimmen schon direkt am Ufer viele kleine Fische, die du fast immer sehen kannst. Der Playa Gran ist der größte der drei Strände in Tossa de Mar. Direkt vor dem Strand liegt die Uferpromenade und die Altstadt mit zahlreichen Cafés und Restaurants. Am östlichen Ende befindet sich die mittelalterliche Festung und kurz davor der Anleger für Bootsausflüge. Am westlich gelegenen Strand, dem Playa de la Mar Menuda, kannst du viele Aktivitäten unternehmen. Der Strand ist besonders bei Tauchern beliebt. Außerdem kannst du mit dem Kajak oder dem Stand-Up-Paddleboard entlang der Küste und durch Höhlen paddeln. Links zu den Tauchausflügen sowie zum Kajak- und Paddelverleih findest du in der Videobeschreibung. Der dritte Strand ist der kleine Playa de la Codular. Du kannst ihn direkt vom Eingang der Festung aus von oben sehen. Die mittelalterliche Festung mit der Altstadt ist eines der Highlights von Tossa de Mar und steht unter Denkmalschutz. Die gesamte Altstadt ist von einer Stadtmauer und sieben Türmen umgeben. In den engen Gassen, die über steile Treppen durch die Altstadt führen, sind noch etwa 80 Häuser bewohnt. Hier findest du auch einige Restaurants. Weiter oben befindet sich eine gotische Kirchenruine, von der aus du schon eine wunderbare Aussicht auf die Stadt und das Meer hast. Gehst du noch weiter hoch Richtung Leuchtturm, kommst du zur Statue der Schauspielerin Ava Gardner. Von hier aus ist der Blick auf dem Strand und die Stadt atemberaubend. Die berühmte Hollywood-Schauspielerin drehte in den 50er Jahren hier einen Film, der Tossa de Mar bekannt machte und den Tourismus ins Rollen brachte. Wenn du weiter hinaufsteigst, erreichst du den höchsten Punkt der Altstadt, den Leuchtturm. Im Inneren des Gebäudes gibt es ein Museum, das die Entwicklung der Leuchttürme des Mittelmeeres zeigt. Der Leuchtturm ist von einer großen Terrasse umgeben, von der aus du einen weiten Blick über das Meer hast. Hier gibt es auch ein Café, wo du Snacks genießen oder etwas trinken kannst. Wir waren schon oft hier und sind uns sicher, ein Besuch hier oben ist ein absolutes Muss. Auf dem Weg nach unten erwarten dich dann zahlreiche weitere wunderschöne Aussichten auf die Umgebung. Der Aufstieg ist nicht besonders anstrengend und dauert nicht länger als 30 Minuten. Ein weiteres Highlight ist die sogenannte Villa Nova. Sie ist eigentlich auch eine Altstadt, liegt aber außerhalb der historischen Stadtmauer. Hier befindet sich das Zentrum von Tossa de Mar mit zahlreichen Restaurants, Bars, Tapasläden, Modegeschäften und Souvenirläden. Hier ist eigentlich immer was los. Tagsüber schlendern die Leute durch die Straßen, shoppen oder essen ein Eis. Abends genießt man in den Restaurants die romantische, mittelalterliche Atmosphäre und schaut Straßenkünstlern zu. Wenn du ausgiebig shoppen möchtest, aber nicht den ganzen Weg nach Barcelona auf dich nehmen willst, findest du im Nachbarort Playa de Aro, etwa 30 Minuten mit dem Auto entfernt, eine große Einkaufsmeile mit vielen internationalen Geschäften. Hier nun, wie versprochen, unsere drei Geheimtipps. Wir tun uns immer schwer, einzelne Restaurants zu empfehlen, aber da wir seit vielen Jahren regelmäßig hierher kommen, kennen wir viele Restaurants sehr gut und wissen, dass sie konstant gute Qualität bieten. Wenn du frischen Fisch oder hervorragendes Fleisch essen möchtest, ist unserer Meinung nach das galizische Restaurant El Ricon de Galicia die beste Wahl. Es bietet rustikale und zugleich sehr hochwertige Gerichte. Besonders zu empfehlen ist der Rapala Plancha oder zu deutsch Seeteufel. Wir haben Seeteufel an vielen Orten probiert, aber nirgends war er so gut wie hier. Auch die Pulpo a la Gallega und die Kroketten sind sehr zu empfehlen. Die beste Pizza und Pasta findest du unserer Meinung nach in der Pizzeria Bello. Hier kannst du direkt an der Uferpromenade essen mit Blick auf den Playa Grande und die Burg. Die Eigentümer sind vor Jahrzehnten aus Deutschland ausgewandert und sprechen fließend Deutsch. Wenn du mal einen Tag am Pool verbringen möchtest, empfehlen wir dir den Club Aire bei Calalevado. Hier kannst du entspannt einen Pooltag genießen. 
Direkt am Pool gibt es ein Restaurant mit überraschend gutem Essen, einen Verkaufsstand für Snacks, Eis und Getränke sowie Toiletten und Umkleidekabinen. Es gibt sogar einen Sportplatz, auf dem du Fußball oder Basketball spielen kannst. Am Pool läuft entspannte Musik. Wenn du wie wir in einer Ferienwohnung ohne Pool bist, dann ist der Club Aire sehr praktisch. Die Links zu unseren Tipps findest du in der Videobeschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Kommentar da oder abonniere meinen Kanal für mehr Reisetipps. Und wenn du schon mal in Tossa de Mar warst, teile doch deine eigenen Erfahrungen.